。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个丈母娘和准女婿的案件。有些人表示，这个案件直接让人想到某些日本电影中不可描述的情节。更加狗血的是，在案发四年之后，谁也想不到案件真相居然会以这样的方式被找到。故事还得从一个名为常海燕的中国女子说起。通过媒人的介绍，她和一个男人定下了婚约。婚后不久，两人生下了女儿陈静。当然，这个陈静不是香港娱乐圈的陈静。常海燕本以为只要两人肯努力，迟早开上法拉利。可让她没想到的是，丈夫居然背着她在外面金屋藏娇。1985年10月，常海燕就提起了离婚诉讼，并获得了三岁女儿陈静的抚养权。从此，常海燕就成为了一个单身母亲，与女儿相依为命。身边人一直劝她，趁着女儿还小，也趁着自己年纪还不是很大，赶紧重新找个男人。可不管周围人怎么劝，陈海燕始终没有再婚。其实，作为一个结过婚的女人，她又何尝不知道自己的需求呢？像每一次家里有些电器坏了，自己都不会修。可每每想到前夫和小三那可恶的嘴脸，陈海燕对再婚的希望就被打了个折扣。她觉得，与其花费精力去找第二个男人，还不如多花点时间照顾女儿。而在陈海燕无微不至的照顾下，女儿陈静就长成了一个亭亭玉立的女孩。但是女大十八变，这一变可不仅仅是身体上的变化。考虑到女儿青春期荷尔蒙的影响，若可能是自己失败的婚姻，陈海燕总会旁敲侧击询问女儿和男同学之间的相处。他经常告诉女儿不要随便相信别人说的话，尤其是男人的话，什么海枯石烂、天涯海角、比翼双飞，那些东西都是骗你们小女孩的把戏。两千年，陈静高考后顺利被北京某大学的英语系录取，这件事情让陈海燕高兴了很久。她觉得自己的腰杆更直了，多年的努力总算把女儿送上了一个人生的新台阶，只需要再努力个两三年，自己就完成了人生一半的任务。在进入大学前的暑假，陈静就独自报了旅行团去旅游。期间，有个帅小伙主动帮他搬了行李。一般接触后，陈静了解到这个男孩名字叫做严卓，当时刚刚满二十岁。严卓称自己在中关村一家电脑公司担任经理，这一次出来旅游也是想放松一下。一路上，两个人的交流几乎没有停过，尤其是严卓那双能说会道的嘴巴，连旁边的阿姨都被他深深吸引。周围人一直以为他们两个人是情侣，以至于严卓很害羞。而在周围大妈的怂恿和鼓励下，严卓就展开了强烈的爱情攻势。那一晚，严卓就把陈静从酒店里约了出来，两个人一起走在北戴河海滩上。一路上，严卓的手总是充满犹豫，他的手背紧紧挨着陈静的手背。虽然一直都有接触，但严卓就是不敢握住。快走到尽头时，严卓来了个深呼吸。他直接握住了陈静的手，而那一瞬间，陈静有种360度全方位触电的感觉。没错，这就是自带电流的爱情，一次牵手就可以让你全身酥麻。接着，严卓站在沙滩中间，指着天上的星星，大声说道：“陈静，我要爱你一万年。”得到陈静的认可后，两个人随即走到了一起。那一晚，陈静的单人房变成了双人房。柔软的床垫也第一次体会到了什么叫做年轻人的激情。陈静女儿回到家之后，并没有主动向母亲说起自己已经恋爱的事情。可是作为过来人的陈海燕，眼睛一扫就知道女儿发生了什么事。陈静本以为母亲会让她找个时间把男朋友带回家里一起吃顿饭，不料母亲的反应完全出乎了她的意料。坐在床边，陈海燕一脸严肃地问道。小静，你跟我说实话，你和这个男孩有没有发生关系？张海燕很害怕，因为女儿才刚刚高中毕业，对男女之事根本就没有清晰的概念。而再加上眼看着就要去读大学的，要是突然间怀孕了，她可真不知道要怎么收场了。张海燕不断追问女儿：“你知道对方是什么人吗？你知道他的底细吗？这年头坏人很多，我告诉你，等一下你被人骗了，你都不知道。”
。第一次谈恋爱，还没尝到甜甜的果实，母亲的人生哲理大棒就挥了过来。陈静是越想越生气，他直接怼了母亲一句：“袁卓又不是老爸那种男人。”一听到“老爸”这两个字，陈卓喋喋不休的嘴巴立即就停了下来。女儿这句话直接让他再次想起出轨的噩梦。沉默了一会之后，陈海燕就改变了语气。但是对于渴望爱情的女儿来说，她完全就听不进这些话。最后直接和母亲吵了起来。僵持不下之际，陈静干脆直接住到了学校。两个人第一次因为外人冷战了好几天。看到女儿如此固执，陈海燕是忍不住感叹：“真是女大不中留啊！”几天之后，陈海燕就主动做出了让步。犯错之上，她就说道：“什么时候把你那位白马王子带回家，让妈妈瞧瞧啊？”我倒是想看看是哪位帅小伙，能够让我们家宝贝一见钟情。听到妈妈这话，陈静心里乐开了花。吃完饭，嘴还没来得及擦，他就打电话给严卓，让他今晚过来吃饭。在陈静的带领下，严卓很快就来到了女友住所。一打开门，看到严卓，陈海燕就深深被这孩子吸引了。看了女儿的眼光确实不错，找了个这么阳光帅气的一个小伙子。进屋后，陈海燕热情地招呼了这位未来女婿。陈海燕的端庄大气也给严卓留下了深刻的印象。饭桌上，在说了一番客套话之后，陈海燕就开始侧面打听严卓的身份背景。严卓说自己也是北京本地人，但是因为家境原因，读完高中之后就直接上了社会大学。目前呢，正在创业，跟朋友合伙开了一家电脑维修公司。他还聊了自己以后的事业计划。他虽然陈海燕嫌弃的态度没有表现在明面上，但是混过几年社会的严卓还是明白了他的意思。他表示自己下班后呢也在进修，把生意做稳定之后，自己就会重新回到校园。毕竟这个年代有个像样的学历还是非常重要的。虽然总觉得这顿饭吃的有点不自在，但是与未来丈母娘的交流还是在有惊无险中平安度过了。陈静以为母亲已经接受了严卓。可天真的他根本就不知道，母亲转头就去了严卓家附近打听情况。在和严卓邻居交谈中，陈海燕就了解到，严卓根本就不是什么电脑公司的经理，只是在朋友电脑维修店里的一个打工仔。年近花甲的父母还为他四处打工。陈海燕的心里觉得拔凉拔凉的。如果女儿真的嫁给了这样的男人，那以后的日子得怎么办？可没怎么接触社会的陈静认为，自己需要的是一个爱我的男人，而不是指爱钱的伴侣。他直接就向母亲表示：“我就是要严卓。”看到女儿如此倔强，陈海燕只能从严卓身上下手，希望他能够主动放手。那岂料这小伙比女儿还坚决。而更让陈海燕没有想到的是，在后来一段时间，严卓趁着自己外出上班时，隔三差五就来到自己家，和女儿一起在床上玩耍。而就这样。在母亲的反对中，陈静和严卓还是继续走了下去。不能能够改变陈海燕的看法，每次遇到一些节日时，严卓都会送些礼物上门。平时呢，也会主动处理一些琐碎事物，例如帮忙维修女友家里出现故障的电器等等。严卓这小伙子越是积极，他就越让陈海燕纠结。二零零一年春节后，陈海燕就跟朋友诉说了自己的烦恼，朋友表示。人家现在是穷了点，但是只要对你女儿好，这才是最重要的。你想想，你前夫的家庭条件虽然不错，但是他在外面却是沾花惹草。所以还是那句话，找男人呢，要先看他对你是不是真心。他不是真心的，他再有钱也是白搭。听到这话，陈海燕立马回答说：“那我怎么知道他对我女儿到底是不是真心的？他现在不但得到了小静的人，还锁住了小静的心。”到时候他移情别恋之后，剩下我女儿一个人困在里面，那我女儿岂不是很惨？看到陈海燕如此忧心忡忡，朋友就建议她找一个女孩试一下严卓。这个办法虽然是不错，但要找谁去试严卓呢？接下来的几天时间里，陈海燕就物色了好几个目标，但都被拒绝了。直到后来某一天，她看着全身镜试衣服时，突然想到了一个合适的人选。那就是自己，虽然已经上了年纪，但是索性平时有注意饮食和有运动，自己的身材回头率还是很高的，既有少女的脸型，又有少妇的风韵，女人看的流泪，男人看的犯罪，用自己这副曼妙之躯考验严卓，他是否真心一试便知。春节过后，陈静就发现母亲对男友严卓的态度发生了360度的翻转，以前看到自己和他待在一起，直接就是怒发冲冠。
，现在却直接给了他亲儿子般的待遇。不过陈静也没太在意，他觉得母亲应该是真的接纳的男友。然而他不知道的是，此时的母亲在进行着一个惊人的计划。母亲突然会对严卓这么热情，可不仅仅是他想通了这么简单。2002年8月的一个周末，陈静和同学相约到天津游玩，整个周末都不会回来。中午下班之后，严卓习惯性的来到女友家蹭饭。虽然严卓非常了解女友母亲的手艺，但是看到满桌子的菜，他还是有点吃惊。难不成女友临时改变了计划，要带同学回来聚餐吗？而更让严卓摸不着头脑的是，桌子上还摆着大半瓶的五粮液这种烈性白酒。严卓脑海里闪现过无数个问号。站在女友母亲身后，看着她今天格外肉人的衣服还有妆容，她想到的答案只有一个：女友母亲大概率是找了个新对象，趁着女儿不在家，想让作为男人的自己给把把关。可奇怪的是，等了好久，房屋里还是只有自己和女友母亲两人。来到严卓面前，陈海燕就指着桌上的五粮液，带着笑容说道：“这瓶酒呢，是单位聚餐时剩下的。那我想着开了的酒不能留太久。”所以就想着和你今天把它喝掉，而孤男寡女共处一室，确实让严卓有点不自然。特别是陈海燕今天的衣服，那种似露非露的朦胧感，确实让他的眼光无处安放。虽然他总是躲避，可总是难免会扫到那股春光。也许陈海燕也感觉到了严卓很不好意思，所以便主动开口聊天，缓解尴尬。在喝下一杯又一杯的五粮液之后。陈海燕开始诉说自己这么多年来的经历，包括自己前夫的故事。这么多年来，自己和女儿又是怎么过来的？甚至还说了一些很开放的话题。陈海燕说：“其实不但男人是下半身动物，其实女人也是。尤其是她这个年纪，有时候吃不饱的感觉很让人烦。”听到这些话，因为酒精作用，原本就有些脸红的严卓，这一下就更加脸红了。说着说着，女友母亲就直接起身，坐到了严卓旁边。桌上的菜还没怎么动，酒呢就已经被两人喝完了。说到动情处，陈海燕直接靠在严卓肩膀上，这可把严卓吓了一跳。哎呀，阿姨，我看你是喝多了。严卓本想打电话给女友，但是女友此时远在天津。而作为同样吃过很多苦头的人，严卓深知家庭对一个人的影响，他只能让女友母亲靠在肩膀上，让她把情绪发泄完。可五粮液的作用哪有这么简单？被酒精灼烧的感觉让女友母亲脱去了外面的薄纱上衣，而顷刻之间，女友母亲曼妙的身材在一件低胸背心的衬托之下就变得更加迷人了。而更要命的是，陈海燕还轻轻把嘴巴贴到严卓耳旁：“你觉得阿姨漂亮吗？”被这么一问，严卓浑身起了个哆嗦。“哎呀，阿姨，我看你是喝多了，我去厨房给你冲杯茶新鲜酒吧。”可严卓刚起身，陈海燕就马上从后面抱住了他。这种感觉，严卓从来没有体验过。而在八叶酷暑和烈性酒精的作用下，严卓还是放弃了抵抗。迟疑几秒之后，他就转过身来，紧紧抱住了女友母亲，然后把她抱回卧室。接着展开了一场翻云覆雨的缠绵。第二天早晨，严卓醒来后，发现自己头很疼。更要命的是，此时的他全身居然一丝不挂。看着躺在自己旁边的女友母亲，她更是激动地坐了起来。喝酒误事，严卓猛然就想起了昨天发生的事情。他一把推开了女友母亲。虽然女友母亲此刻依旧是那么艳丽动人，但此刻的她对于严卓来说，就如同猎物遇到了虎狼，只能先跑。回在路上，严卓心里翻江倒海：这可是女友的母亲啊，我怎么可以对她做出这样的事情呢？这要是被陈静知道了，那她岂不得把我给千刀万剐？然而，鬼使神差的是，当天晚饭时，严卓居然又来到了女友家中蹭饭。当开门看到站在门口的严卓，陈海燕在心里笑了一下。果然，男人都是下半身动物，吃了一顿还想吃。看到女友母亲依旧单薄的衣服，严卓有点后悔，自己怎么又跑到这里来了？饭桌之上，严卓一直低着头，全程几乎没有怎么看过陈海燕。可陈海燕的反应却完全不同。他不但当做什么事也没有发生，还主动为严卓夹菜，对他嘘寒问暖。吃过晚饭后，两个人聊起了天，最后是严卓主动帮陈海燕洗了碗。而在客厅休息了一会儿之后，陈海燕就先洗了澡
。从浴室出来之后，陈海燕穿着非常单薄，上半身只裹了一件紫色薄纱。然后，熟悉的情节在两个人之间再次上演。从天津游玩的陈静回到家之后，就发现男友突然有点反常。以前一打电话约她，男友就会马上屁颠屁颠的跑出来见面，而这几天打了七八个电话，男友却一直说自己很忙。就在女儿疑心重重之际，陈海燕直接给她浇了一把火。在母亲的煽风点火之下，陈静就怀疑男友对她是不是变心了。正如俗话说的，如果一个男人不接你一个电话，那说明他可能在忙。如果他不接你两个电话，就说明他在生你的气；而三个电话以上，则表明你和他的关系已经出现了危机。张海燕说道：“妈妈明天就去找他理论。”陈静本以为母亲说的是安慰话，不料母亲隔天真的去找了男友。张海燕表示：“一瓶酒就能够把你下半身裤子给脱了，我女儿要是托付给你这种人，那她以后得怎么办？”不过事情既然已经发生了。如果你和我女儿分手，那我就当做什么事也没发生。听到陈海燕后面这句话，严卓恍然大悟，自己这是掉进了这个女人的陷阱。此时的严卓有种哑巴吃黄连，有苦难言的感觉。他怎么也没想到，女友的母亲居然会用身体诱惑自己，以此拆散和他女儿。不得不说，这女人要是狠起来，真的是没男人什么事。在谈了两年恋爱后的2002年11月。陈静就主动向严卓提出了分手。分手那天，严卓一直不敢正视陈静，从头到尾，要么一直低着头，要么看向其他地方。陈静觉得严卓很反常，这不太像是以前自己认识的严卓。他不停追问到底发生了什么事情。严卓心里的话几次到了喉咙，可肉被咽了回去，因为这种事情他根本就说不出口。后来。在母亲的介绍下，陈静就认识了一个北京公务员。而为了报复严卓，陈静很快与新男友确定了恋爱关系。可此时的严卓根本就不知道，陈静已经有了新男友。他觉得大家都需要一段时间去冷静，等过了这段时间，自己再去找女友母亲求情，而这才是对所有人伤害最小的办法。2002年12月的一天。严卓趁着女友不在家中，就来到了女友住所，准备找女友母亲谈判。虽然严卓和女儿已经分手，但是出于礼貌，陈海燕还是做了一桌子好菜招待他，甚至还专门买了一瓶高度数的白酒。看着低头丧气的严卓，陈海燕用带有安抚和威胁的语气说道：“别怪阿姨对你这么狠，阿姨这么做都是为了小静。你要是真的爱她，你就更应该知道要放手。只要你离开我女儿。”我就当做什么事情都没有发生，而被陈海燕这么一说，严卓直接就扑通跪在了他眼前。俗话说得好，男人膝下有黄金。严卓这么一跪，还是让陈海燕心头触动了一下。当年丈夫要是有严卓一半的痴心，自己又怎么会忍受这么久的空房？看着声泪俱下的严卓，陈海燕动情地说道：“你是我生命中第二个男人，我不会对你太绝情的。”你今后有什么难事，只要我能帮得到，我一定会尽力的。而在酒精的作用下，两个人又发生了关系。这种久旱逢甘露的感觉，陈海燕已经等了很久。几个小时后，半睡半醒的严卓听到了快门声，醒来之后发现女友母亲居然在取胶卷。陈海燕就走到严卓身旁，说道：“我已经拍下了我们两个人的照片，如果你再敢纠缠我女儿，我就去报警说你强奸我。”看到时候，警察和小静到底是愿意相信你，还是愿意相信我？被吓了一大跳的严卓立马就穿上了裤子，落荒而逃。这女人真是疯了。2003年2月20号这天，喝得醉醺醺的严卓来到了女友住所，点名要求和陈静见面。可他还没看到人，就直接被陈海燕赶了出来。看到眼前这个得意洋洋的女人。严卓软磨硬泡，希望他交出底片，可陈海燕一口就拒绝了。况且他只是拍了严卓的裸照，根本就没把自己也拍进去。而最重要的是，如果交出底片，那他自己就真的没有任何筹码了。两个人直接吵了起来。严卓说：“陈海燕这个人非常的放荡。”而陈海燕则说：“严卓不洁身自好。”在言语的刺激之下。严卓就掐住了陈海燕的脖子，将她推到了卧室的床上，还直接拿起旁边的枕头捂住了她。
。几分钟之后，陈海燕刚才还在侦查的四肢逐渐没有了动静，而直到这时，严卓才发现自己错手杀了人。他的脑海里一片空白。冷静之后，他就从厨房里找了一把菜刀，将陈海燕分割成六大块，分别装到了不同的大袋子里，准备将尸块抛到其他地方。而在离开之前，他还翻出了陈海燕的身份证，还有存折等证件，伪造出他要出远门的假象。几天后，陈静就发现一直没有办法联系上母亲，他四处打听也没有找到人，看到母亲身份证、存折都不在家中，他一直以为母亲是单纯的离家出走，可他始终想不明白，为什么母亲会突然离家出走，因为自己明明已经和严卓分手了。二零零三年三月，在苦等十几天依旧没有母亲消息之后，陈静就选择了报警求助。可是由于他没有办法提供线索，导致警方的调查有种大海捞针的感觉。后来，陈静就把自己与母亲同住的房子租了出去。出租前，他找人把房子重新粉刷了一遍。而当时工人就发现，在墙壁上有几个紫黑色的斑点，但是大家都没有注意。毕竟，谁会想到这里发生过一起命案呢？而另外一边，严卓作案之后就马上躲了起来。看到陈海燕的存款，他纠结了好久，但最终还是花掉了这些钱。而至于严卓为什么能够成功取出这笔钱，还没有被抓到，小温我具体也不是很清楚。那也许陈海燕和他之间有过某种承诺吧。可是这些钱呢，并没有给严卓带来安全感，反而加重了愧疚感。二十二岁的严卓已经再也没有了昨日的阳光，还有笑容。他经常借酒消愁。有一次和朋友喝酒时，他告诉朋友说自己把准岳母给杀了，而且尸体就埋在北京永定河。由于当时严卓喝得酩酊大醉，所以他的朋友自然就没有当真。而第二天酒醒后的严卓也不记得自己说的这些事情。然后这一晃就过了四年的时间，而这四年时间里，警方一直找不到凶手。然而天意弄人，严卓这位朋友后来因为盗窃罪被捕入狱。2007年6月4号，正当警方准备给他量刑时，他向警方举报了这件事情，希望能够通过立功减轻自己的刑罚。警方核对了一下，发现还确实有这么一件事。他们辗转几番之后，就找到了严卓。而当第一眼看到严卓时，他们怎么也不敢相信，这是个只有二十多岁的小伙。2008年12月23号，严卓杀人罪名成立，被判处死刑，缓刑两年。他当从严卓口中得知全部真相之后，陈静直接哭晕过去。他怎么也想不到，母亲为了自己的幸福，竟然把自己给送进了地狱。所以，还是那句话，不要用钱是女人，更不要用女人是男人。我是小袁，我们下期再见。